ওকে তো এই ভিডিওতে আমরা একটা হায়ার অর্ডার ওডি সলভ করব তো হায়ার অর্ডার ওডি সলভ করার জন্য আসলে আমাদের নতুন কোনো কিছু শেখা লাগবে না জাস্ট সিস্টেম অফ লিনিয়ার ওডি যে আমরা পড়েছি একদম সেই মেথড আমরা কি করবো হায়ার অর্ডার ওডি গুলোকে সলভ করবো তো হায়ার অর্ডার ওডি বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি সেখানে আসলে আমাদের এরকম ডাবল প্রাইম সিঙ্গেল প্রাইম এবং ওয়াই ইকুয়ালস টু সাপোজ ইটু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স এই টাইপের আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফাংশন থাকবে অর্থাৎ আমাদের ওয়াই এর উদাহরণ দিই যে উদাহরণটা মাত্র দিলাম সেটা অনুসারে আগে সাপোজ আমাদের এখানে একটা হায়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ আমাকে দেওয়া আছে সেটা হলো ওয়াই ডাবল প্রাইম প্লাস ওয়াই প্রাইম প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তো যে ট্রিকটা আমরা ইউজ করি এখানে সেটা হলো আমরা জেড ইকুয়ালস টু ওয়াই প্রাইম ধরে নিই তাহলে এখান থেকে আমি যদি জেড প্রাইম এর কথা বলি সেটা সমান সমান কি আমি ওয়াই ডাবল প্রাইম বলতে পারবো না অবশ্যই বলতে পারবো তাহলে আমার এই যে ফাংশনটা সেটা কিসে কনভার্ট হয়ে যায় সেটা আমাদের হয়ে যাবে এখন এই যে জেড প্রাইম প্লাস জেড প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ই টু দি পার মাইনাস এক্স এ অর্থাৎ এখান থেকে আমি বলতে পারি যে আমার জেড প্রাইম এটা ইকুয়ালস টু হলো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস জেড মাইনাস ওয়াই এটা হলো একটা ডেরিভেটিভ এবং আরেকটা সিঙ্গেল অর্ডার ডেরিভেটিভ ফাংশন হলো ওয়াই প্রাইম এট ইকুয়ালস টু জেড তাহলে এভাবে পুরো জিনিসটাকে আমরা কি করলাম দুইটা সিঙ্গেল অর্ডারের সিস্টেমে কনভার্ট করে ফেললাম ঠিক আছে সিঙ্গেল অর্ডার কি সিস্টেমে কনভার্ট করে ফেললাম এবং এই সিস্টেমের জন্য আমার অবশ্যই দুইটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন দেওয়া থাকতে হবে এবং সেই কন্ডিশন অনুসারে আমরা কি করতে পারবো জিনিসগুলোকে সলভ করে ফেলতে পারবো তো সবচেয়ে সুবিধা হয় আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি কারণ এক্সাম্পল এর মাধ্যমে আসলে এই মেথড গুলো দেখাটা সবচেয়ে ইজিয়ার ঠিক আছে তো আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসি এবং সেটাকে সলভ করতে করতে রোডি কিভাবে সলভ করা লাগে সেটা শিখে ফেলব ওকে সো এই প্রবলেমটা লক্ষ্য করি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা ডাবল ডেরিভেটিভ কিন্তু আছে এবং দুইটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে ওয়াই এর ভ্যালু এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে জিরো এবং এর ডেরিভেটিভের ভ্যালু দ্যাট ইস ওয়াই প্রাইম সেটার ভ্যালুও জিরোতে কত আসে ওয়ান আসে আমাদের বের করতে হবে ওয়াই ওয়ান জিরো কমা টু এবং ওয়াই টু জিরো পয়েন্ট টু ঠিক আছে আসলে এটাকে এভাবে লেখার কথা না আমি একটু ভালোভাবে লিখে এটাকে আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হলো ওয়াই ওয়ান অ্যাট জিরো পয়েন্ট টু এবং ওয়াই প্রাইম অ্যাট জিরো পয়েন্ট টু মানে ডেলিভেটিভসটা কত এবং মেইন ফাংশনটা কত সেই দুইটা জিনিস ব্যাঙ্ক করতে হবে এবং এখানে বলা ছিল যে আমার স্টেপ সাইজ ব্যবহার করতে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে স্টেপ সাইজ কিন্তু বলা থাকবে সবসময় ওকে সো এখন আমরা এটা সলভ করতে চাই দেখি কি করা যায় প্রথম কথা হলে এই পুরো জিনিসটাকে এখন আমাদের একটা সিঙ্গেল ডেলিভেটিভ কনভার্ট করতে হবে তো কনভার্ট করার জন্য আমি এখানে একটা ধরে নিচ্ছি যে ভেরিয়েবল জেড এটা সমান সমান ডি ওয়াই ডি এক্স ঠিক আছে এটা ধরে নিচ্ছি তাহলে আমার এই জিনিসটা কিসে কনভার্ট হয়ে যায় খেয়াল করি আমাদের ডি জেড ডি এক্স এটা যদি আমরা বের করি এটা কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ারে এখন এই জিনিস হলো আমি এখন মেইন যে ফাংশনটা ছিল সেখানে সাবস্টিটিউট করে দিব তাহলে কি আসে খেয়াল করি প্রথম পার্টে আমাদের এখানে থাকছে ডি জেড ডি এক্স প্লাস এখানে থাকছে টু জেড মাইনাস টি ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে থাকে সিক্স এক্স তাহলে এটাকে আমরা একটা ইকুয়েশনে কনভার্ট করে রাখতে পারি যেভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত ইউজুয়ালি সেটা হলো ডি জেড ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু জেড তাহলে এটা তো আমাদের একটা সিস্টেম আসলো আরেকটা সিস্টেম কোথায় আছে আরেকটা সিস্টেম ওই যে আমরা লিখে রেখেছি ওয়ার্কটি সেটা হলো ডি ওয়াই ডি এক্স এটা ইকুয়ালস টু জেড তাহলে এটা হলো আমাদের দুই নাম্বার ফাংশনটা তো এরকম একটা প্রবলেম কিন্তু আমরা এর আগের ভিডিওতেও সলভ করেছি তো সেইভাবে আমরা কি করব এই জিনিসটাকে সলভ করে যাব জাস্ট আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশন বলে একটু দেখা লাগবে তো একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন যেটা দেওয়া ছিল যেটা হলো ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো হলে এক্স এর ভ্যালু জিরো হলে ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো হয় তাহলে আমরা বলবো ফার্স্ট ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা হলো এক্স এর ভ্যালু জিরো হলে ওয়াইয়ের ভ্যালু হবে কত জিরো এটা আমাদের কি এই সিস্টেম যেটা আছে এই যে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সেটার জন্য ইনিশিয়াল কন্ডিশন এইখানে যে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে এটার জন্য একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন দেওয়া আছে কিভাবে দেওয়া আছে আমাদের ওয়াই প্রাইম ওয়াই প্রাইম মানে কি ডি ওয়াই ডি এক্স না সেটা মানে কিন্তু জেড তাহলে এখানে কাইন্ড অফ এরকম বলা আছে না যে জেড এর ভ্যালু এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে ওয়ান আসে এটাই কিন্তু আমাদের বলা আছে রাইট তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে আমাদের জেড এর ভ্যালু সেটাও কিন্তু কত হয় ওয়ান হয় ঠিক আছে আরেকবার বলি একটু যে ডি ওয়াই ডি এক্স এটা মানে কি এটা মানে হলো
আমরা দেখবো যে ওয়াই প্রাইম জিরো পয়েন্ট টু এটা বের করতে আসার সময় আমাদের ও মানে ওয়াই জিরো পয়েন্ট টু এটা বের করার সময় ওয়াই প্রাইমটা আমাদের কিন্তু বের হয়ে যাবে নিজে নিজেই আচ্ছা তো আমরা আমাদের স্টেপগুলো শুরু করে একদম এক্সাক্ট আগের ভিডিওর মতনই ফার্স্ট স্টেপে আমাদের এক্স এর ভ্যালুর কত এক্স এর ভ্যালুটা হলো জিরো ওয়াই এর ভ্যালু কত ওয়াই এর ভ্যালু হলো জিরো আমরা কিন্তু এই ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা নিয়ে সামনে দিকে আগাবো ঠিক আছে এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা নিয়ে আচ্ছা আর আমাদের এখানে নেগেটিভ ভ্যালুয়েবল জেড জেড এর ভ্যালুটা কত খেয়াল করি এক্স এর ভ্যালু জিরো হলে জেড এর ভ্যালু কিন্তু কত হয় ওয়ান হয় তো এই তিনটা মিলে কিন্তু আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন হবে একটা মিলে কিন্তু হবে না ওকে তিনটা মিলে আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন হবে তাহলে এটা হলো আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশন এবং আমরা জানি যে আমাদের এইচ এর ভ্যালু সেটা কত সেটা হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে এতটুকু হলো আমাদের ফাংশন দুইটা আছে এখানে ফাংশন দুইটাকে আমরা একটু ডিফাইন করে রাখি একটা হলো আমাদের এফ ওয়ান এফ ওয়ান ফাংশনটা অবশ্যই এক্স ওয়াইজ এর তিনোটারই ফাংশন এবং এটা ইকুয়াল টু হলো সিক্স এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু জেড আর অন্য আরেকটা ফাংশন আছে সেটা হলো এফ টু সেটা অবশ্যই এক্স ওয়াইজ এর তিনোটার ফাংশন এবং সেটা ইকুয়াল টু শুধুমাত্র এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কত জিরো সেখানে আই মিন তাদের শখটা জিরো আর কি ওকে তো আমরা এটাকে সাপোজ হিউজ মেথডে সলভ করতে চাই তো হিউজ মেথডে সলভ করার জন্য আমরা কি করব প্রথমেই কিবোর্ড করে নিব একদম আগের মতন আমরা প্রথমে ইনিশিয়াল পয়েন্টের যে ঢাল ফর পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে ইনিশিয়াল পয়েন্টের ঢাল ফর কি আমাদের ফাংশন ওয়ান মানে আমাদের এই যে এক নম্বর ইকুয়েশন বলেছিলাম সেই এক নম্বর ইকুয়েশনের জন্য কি আসছে সেটা আমরা বের করে নেব তাহলে সেটা কষ্ট কত আসবে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আমাদের ফাংশনালের ভিতরে আমরা কি করবো এক্স ওয়াই জেড এগুলোকে ইনপুট করে দিব সো এক্স এর ভ্যালু হলো জিরো ওয়াই এর ভ্যালু জিরো জেড এর ভ্যালু কত ওয়ান তো ইনপুট দিলে কত আসে দেখি তো এক্স এর ভ্যালু জিরো বসালে জিরো প্লাস জিরো মাইনাস টু চলে আসবে তারপরে আমরা কি করব তারপরে আমরা দুই নাম্বার যে ফাংশনটা আছে দুই নাম্বার যে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আছে সেটার জন্য ইনিশিয়াল পয়েন্টে ভালটা কত সেটা বের করব তাহলে এটা কি এটা হলো স্লো ফর সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অ্যাট ইনিশিয়াল পয়েন্ট সেটার জন্য আমার কি করতে হবে এক্স ওয়াইজ রেগুলার ভ্যালু ইনপুট দিতে হবে বাট আমাদের সেকেন্ড ফাংশন আছে এটা যদি ফান হয় এটা হবে অবশ্যই একটু আর আমাদের পয়েন্টগুলো কিন্তু সেমই থাকবে ইনিশিয়াল পয়েন্টটা একই তো এখানে যদি আমরা ইনপুট দেই ইনপুট দিলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের রেজাল্টটা কিন্তু কত আসে ওয়ান চলে আসে এখন এখন আমার কি করতে হবে আমার সেকেন্ড যে পয়েন্ট আছে ফার্স্ট সেকেন্ড ঢালটা বের করতে হবে মানে ফাইনাল যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা ঢালটা বের করতে হবে সেই পয়েন্টটা কি প্রেডিক্টেড বাই দি ইউলার ফর্মুলা ফর দ্য ইকুয়েশন পার ঠিক আছে না লেখাটা কিন্তু একটু ভুলে গেছে আমি একটু ঠিকভাবে লিখি আমার কি বের করতে হবে আমার এম টুটা বের করতে হবে আর সেকেন্ড পয়েন্টে ঢাল বের করতে হবে ফর ইকুয়েশন ওয়ান ঠিক আছে এখানে আমরা কি ইকুয়েশন নাম্বার বলে দিই আর এখানে আমরা বলি কোন পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট হলো ফার্স্ট পয়েন্ট আর যদি ফাইনাল পয়েন্ট হয় তাহলে আমরা এখানে টু লিখি ওকে তাহলে আরেকবার বলি একটু কি এখানে আমরা সেকেন্ড পয়েন্ট মানে ফাইনাল যে পয়েন্ট প্রেডিক্টেড বাই দ্য ইউলার ফর্মুলা সেটা অনুসারে যে ঢালটা আছে সেটা বের করতে চাচ্ছি কোন ইকুয়েশনের জন্য এক নম্বর ইকুয়েশনের জন্য তাহলে এম টু ওয়ান ওকে তো এটাই কোস্টটা আমার কি করতে হবে আমার ফাংশনের ভিতরে ইনপুট দিতে হবে ভ্যালু সো ইনপুটটা কি হবে এক্স এর ভ্যালু জিরো ছিল তার সাথে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পরিমাণ কি হবে অ্যাড হবে পজিটিভ আমরা বাড়ালাম আমাদের যে ওয়াই এর ভ্যালু সেটা ছিল জিরো তার সাথে কিছু পরিমাণ বাড়াতে হবে এখন কি বাড়াতে হবে আমাদের বাড়াতে হবে এটার ইনিশিয়াল পয়েন্টে যে ঢালটা ছিল তো ওয়াই কোন ঢাল অনুসারে বাড়ে খেয়াল করতে এই যে ওয়াই কিন্তু আমাদের সেকেন্ড যে ফাংশনটা আছে সেকেন্ড ফাংশন অনুসারে বাড়ে এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না আবার বলি ওয়াইটা কিন্তু আমাদের সেকেন্ড যে ফাংশনটা আছে সেটা অনুসারে বাড়ে তাহলে ওয়াইয়ের জন্য যে স্লোপ ওয়াইয়ের জন্য যে স্লোপ সেটা কোন জায়গা থেকে আসবে সেটা অবশ্যই আমাদের সেকেন্ড ফাংশন থেকে আসবে অর্থাৎ সেটা কিন্তু আমাদের এম টু থেকে আসবে তাহলে আমাদের স্লোপের ভ্যালু হলো ওয়ান ইন্টু এখানে কত বসাতে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি এরপরে লাস্টে আমরা জেড বসাবো না তো জেড এর ইনিশিয়াল ভ্যালু কত ওয়ান এরপরে প্লাস জেড কোন স্লোপ অনুসারে বাড়ে করে আসি জেডটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট যে ফাংশনটা আছে হ্যাঁ সেই ফাংশন অনুসারে বাড়ে তাহলে আমাদের ফার্স্ট ফাংশন থেকে আমরা যে স্লোপটা পেয়েছিলাম ইনিশিয়াল পয়েন্টে সেটা ছিল মাইনাস টু তো আমরা এখানে বসাবো মাইনাস টু ইন্টু আমাদের ইনক্রিমেন্টটা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো এই যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলো আমার এখন কোথায় বসাতে হবে ফার্স্ট যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটা বসিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে একটু কেয়ারফুলি বসানোর কথা কিন্তু এগুলো হ্যাঁ খুব মনোযোগ দিয়ে বসাতে
ফর ইকুয়েশন কিউব সেটা বের করে নিব মানে ফাইনাল পয়েন্ট এর স্লোপ ফর ইকুয়েশন কিউব তাহলে এটা বের করার জন্য আমার কি করতে হবে আমার এই যে পয়েন্টগুলো আমরা পেয়েছিলাম সেই পয়েন্টগুলোকে আমার দুই নাম্বার যেই ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনের ভিতরে উপর দিতে হবে তো দুই নাম্বার ফাংশন আমি কোন পয়েন্টগুলো দিচ্ছি 0.1 কমা 0.1 আর 0.3 एक्चुअली না পয়েন্টগুলোই তো দেখা লাগবে রাইট সো এখানে পয়েন্টটা কি 0.1 সো 0.1 কমা এখানে পয়েন্টটা কি এটা কিন্তু 0.1 प्रथम y এর ভ্যালু কত ছিল y এর ভ্যালু প্রথমে ছিল 0 তো আমরা বের করতে চাই y এর পরের ভ্যালুটা কত হবে সো এটাকে যদি আমরা y not বলি তাহলে y1 এটা সমান সমান হবে y not প্লাস y টা কোন স্লোপ অনুসারে পারে খেয়াল করি তো y টা আমাদের সেকেন্ড যে স্লোপটা আছে সেটার অনুসারে পারে তো হিউস মেথডে কি করতে হয় আমাদের যেই সেকেন্ডের জন্য যে দুটো স্লোপ আমরা বের করলাম ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল পয়েন্টে তাদের এভারেজ নাও লাগে সো ইনিশিয়াল পয়েন্টে আমার y এর জন্য যে স্লোপ সেটা ছিল 1 ফাইনাল পয়েন্ট আমার ওয়াই এর জন্য যে স্লোপ সেটা ছিল -0.8 এই যে এখানে 1 এখানে -0.8 সেটাকে ভাগ করতে হবে কত দ্বারা ভাগ করতে হবে 2 দ্বারা ইনটু সেটাকে গুণ করতে হবে স্টেপ সাইজ দ্বারা সো 0.1 তো এটা হিসাব করলে y1 পাচ্ছি 0.01 আচ্ছা আর এটা z আছে না আমাদের সো z এর ইনিশিয়াল ভ্যালুটা কত ছিল z এর ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল 1 আমরা এখন z এর এর পরবর্তী যে ভ্যালুটা সেটা বের করতে যাচ্ছি তো সেটার জন্য আমার কি করতে হবে ইনিশিয়াল ভ্যালুটা বসাতে হবে প্লাস মাইনাস স্লোপটা দেখতে হবে তো জেডটা কোন স্লোপ অনুসারে পারে সেটা হলো আমার ফাংশন ওয়ান এর যে স্লোপ অর্থাৎ যেটাকে আমরা এম ওয়ান বলছি সেটা অনুসারে পারে তো এক নম্বর ইকুয়েশনের জন্য স্লোপগুলো যদি আমরা দেখি ইনিশিয়ালি আমাদের স্লোপটা কত ছিল মাইনাস টু ফাইনালি আমাদের স্লোপটা কত হয়েছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ অ্যাভারেজ আউট করলাম ইনটু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সো এটা হিসাব করলে আসে কত জিরো ওকে তো আমরা দুইটা জিনিস কিন্তু পেয়ে গেছি দুইটা জিনিস কি একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা দেখবো এখানে প্রথম যেটা আমরা পেলাম সেটা হলো আমাদের ওয়াই এর ভ্যালু আফটার ওয়ান স্টেপ অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু যখন আমরা জিরো থেকে এক স্টেপ বাড়িয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান করলাম তখন আমাদের ওয়াই এর ভ্যালু কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আসে ওদিকে জেড জেড মানে কি জেড মানে তো ডিভাইড এক্স রাইট তো আমাদের ওয়াই প্রাইম এটার ভ্যালু যখন আমরা জিরো থেকে শুরু করে এক স্টেপ বাড়িয়ে জিরো পয়েন্ট ওয়ান করলাম তখন এটার রেজাল্ট আসে কত জিরো प्रयोजन ठीक है এবং আমার জেড এর যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা এসছে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স ফাইভ ওকে আমার ফার্স্ট যে ফাংশন সেটা ছিল অনেকটা এরকম আর আমার সেকেন্ড যে ফাংশন সে ফাংশনটা ছিল এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ইকুয়াল টু জেড এবং আমরা জানতাম এইটা অনুসারে আমাদের জেড বৃদ্ধি পায় এবং এটা অনুসারে আমাদের ওয়াইটা বৃদ্ধি পায় ওকে তো এখন আমরা আমাদের স্লোপ গুলাকে বের করে নিব তাহলে স্লোপ ফর ইকুয়েশন ওয়ান এট ইনিশিয়াল পয়েন্ট সেটা আসবে আমাদের এখানে জাস্ট ভ্যালু গুলো বসে দিতে হবে তাহলে আমরা বের করতে চাই কত এক্স এর জায়গায় বসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে সিক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় বসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু জেড এর জায়গায় বসবে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ এটাকে হিসাব করলে আসবে মাইনাস ওকে এবার আমরা বের করতে চাই দুই নাম্বার ইকুয়েশনের জন্য ইনিশিয়াল পয়েন্টের স্লোপ কত সো দুই নাম্বার ইকুয়েশনে ইনিশিয়াল পয়েন্টে জেড এর ভ্যালু ইনপুট নেয় তাহলে সেটা চলে আসবে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি ফাইভ ওকে এবার আমরা এম টু গুলো বের করতে চাই তাহলে এক নাম্বার ইকুয়েশনের জন্য এম টু বিন্দুতে মানে ইনিশ ফাইনাল যে পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টটাতে স্লোপের মান হবে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালুতে কি ইনপুট দেওয়া লাগবে একটু খেয়াল করি থ্রি ইন্টু এক্স এর ভ্যালু কত হবে অলরেডি ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান একটুখানি বেড়ে হবে জিরো পয়েন্ট আর ওয়ান ইনিশিয়ালি কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বাড়াতে হবে কতটুকু 
তো স্লোকটা কত স্লোকটা হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু স্টেপ সাইজ স্টেপ সাইজ হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো এটা করা লাগবে এরপরে মাইনাস টু ইন্টু এখানে আশা করি ভুলটা আমরা ধরতে পেরেছি আমার ওয়াইটা কি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অনুসারে বাড়বে না ওয়াইটা কিন্তু আমাদের এম টু অনুসারে বাড়ে কারণ ওয়াই কিন্তু সেকেন্ড ফাংশন অনুসারে বৃদ্ধি পায় তো আমার সেকেন্ড ফাংশন একটা স্লোপ এখানে বসতে পারবে রাইট যারা ধরতে পেরেছি কংগ্রেচুলেশন তাহলে এইট সিক্স ফাইভ এখানে আমাদের বসাইতে হবে দেখি কত আসে ওকে সো এটা আসে আমাদের মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফাইভ এবং এম টু অ্যাট দ্য ফাইনাল পয়েন্ট টু বসাতে হবে আর এইখানে টু আমি ভুল করেছি সেটা হলো আমরা তো একের জন্য স্লোপ বের করতে চাই জাস্ট পয়েন্ট আলাদা হবে রাইট পয়েন্ট আমাদের কোথায় চলে যাবে দুইতে চলে যাবে এটা হলো দুইয়ের জন্য স্লোপ পয়েন্টটা কোথায় পয়েন্টটা হলো দুধে তো আমরা জানি যে দুইয়ের জন্য জাস্ট জেডের ভ্যালুটা ইনপুট হয় সো এখানে জেডের ভ্যালুটা হিসাব করে নিলেই হবে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স ফাইভ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সো এই কোস্ট আসে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফাইভ ওকে এরকম আছে তাহলে আমরা কিন্তু সবগুলোই মোটামুটি পেয়ে গেছি এইবারে আমরা বলে ফেলতে পারবো যে আমাদের ওয়াই এর ভ্যালু সেটা হবে ইনিশিয়াল ওয়াই ইনিশিয়াল ওয়াইটা কত ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস ওয়াই এর জন্য যে ঢালগুলো আছে তাদের অ্যাভারেজ তো ওয়াইয়ের জন্য ঢালগুলা কোন ইকুয়েশন থেকে আসে সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে আসে তাহলে এম টু সেটার ভ্যালু হলো জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স ফাইভ এম টু এর ফাইনাল ভ্যালু সেটা হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফাইভ সেটাকে ডিভাইড করতে হবে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে স্টেপ সাইজ দ্বারা ওকে সো এখান থেকে ওয়াইটা চলে আসে কত জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান ওকে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ওয়ান ঠিক সেমভাবে আমরা আমাদের ডেটটাও বের করে নিব সো জেড এর ভ্যালু যদি দেখি জেড এটার ইনিশিয়াল ভ্যালুটা কত আসে জিরো পয়েন্ট ডিভাইড করতে হবে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দ্বারা স্টেপ সাইজ দ্বারা তো এটা হিসাব করলে আসে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ফাইনালি বের করতে বলা হয়েছিল এবং এই দুটাই হলো আমাদের আমরা দেখতেই পেলাম যে আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করছি আমরা আসলে আমাদের ফার্স্ট অর্ডার যে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সিস্টেম আছে সেটাকে সলভ করি যখন আমাদের হায়ার অর্ডার ওডি সলভ করতে চাই তো প্রতিটা মেথডে আসলে একই জিনিস রিপিট হবে তাই আমার মনে হয় না যে আরেকবার করানো দরকার আছে জিনিসটা তো এই এক্সাম্পলের মধ্যেই আমরা আমাদের হায়ার অর্ডার ওডিটাকে কমপ্লিট রাখবো তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো মেথড নিয়ে কাজ করবো